Hi everyone, good evening. Good evening. Hi Miss, good evening. Hi, good evening, very good, excellent. Let's check. Uh, please don't forget that when you get into the class, no nos olvidemos que cuando entramos a la clase, justo como acaba de decir Brian, es good evening, all right? No podemos decir good night porque no nos vamos a dormir en este momento. We're just getting started. Apenas vamos iniciando, okay? So let's check. Today is Tuesday, February 14th, 2023. Where are you from? Class number seven. So, Copy the date, please, on your notebook. Let's move on. So we have this conversation, which is from yesterday's class. It was the first conversation that we had. Esta conversación es la que tuvimos el día de ayer, all right? Es de la clase de ayer. Fue la primera que tuvimos en cuanto a la sección tres. Okay, please take into consideration, tomemos en consideración que esta semana tienen que hacer el midterm exam, right? Entonces, that means, eso significa that we need to work in the platform. Para que usted eh, pueda trabajar en el midterm, siempre se le va a recomendar y se le va a presionar un poquito para que termine la parte 3 de la platform, right? Which means, ¿qué significa esto? Ahora, mañana y el jueves vamos a estar trabajando con la section 3 y el mismo jueves vamos a hacer el midterm exam, right? Para así poder iniciar el Friday, porque recuerden que esta semana tenemos clase viernes también, para poder iniciar el Friday con la section 4, right? So let's move on. Are you from Seoul? Espero que hayan tenido tiempo de repasar la conversation, all right? And just as a reminder, y solo de manera de recordatorio, no se lee Seúl, se lee Seoul. <clears throat> Luego tenemos California. Luego tenemos Korea. Y la nacionalidad, Korean. Right? Luego, Daejeon. Okay? With that being said, habiendo dicho eso, let's get started. Vamos a ver, vamos a tener a... Alfredo Ramírez, you are team. Beatriz Enríquez, you are Jessica. Action. Okay, so are you from California, Jessica? Well, my family is in Korea now, but we are from Korean original. Oh, my mother is a uh, Korean from Seoul. Are you from Seoul? Now, where I where I not from Seoul, where from Dijon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Very good, excellent. Thank you so much. Let me check. Hace unos segunditos les mencionaba cómo era la pronunciación. All right, Brian, ¿cómo es la pronunciación de esta palabrita que aparece antes del signo de interrogación? So. Mm -hmm. So, si ustedes me dicen Seúl, you're, you're telling me that in Spanish, right? And you are mixing both languages. Y entonces me están mezclando ambos idiomas. And we shouldn't do that. Y no deberíamos hacer eso, right? So, it's so. Very good. Let's go with the next one. Vamos con la siguiente. Uh, Melvin Adonai, you are team. And Vicky Elizabeth, you are Jessica. Action. Are you from California, Jessica? Okay, don't worry, Vicky, it's okay. Let's go with another one. Claudia Flores, please. You are Jessica. Action. Are you from California, Jessica? Well, my family is California now, but we're from... Korea original. Oh, my mother is Korean. From you, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Dijon. So, is your first language Korean? 
Yes, it is. Very good. Excellent. Yay. Bravo. All right. Now, listen up. Let's go with the last pair. Vamos con la última pareja. Esto lo estoy haciendo para ver si recordamos la pronunciation, all right? Let me have Diego Valdez, you are team. Elisa Romero, you are Jessica. Action. Miss, ¿será que puedo ser Jessica? Es que ayer fui team. <laughs> ah, okay. Go ahead then. You are Jessica. En Elisa, usted va a ser team. It's easier. Más fácil, Elisa. Your microphone, Romero. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but I were from Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So your language Korean? Yes, it is. Excellent. Very good job. Thank you. That's correct. Now, listen up. Elisa, repeat after me. Repeat después de mí, Elisa. R. R. Excellent. All right. Aunque tiene la E, no la pronunciamos. Solamente decimos R. Very good. All right, everyone. Let's move on. Let's get this party started. Let's check. 3.3. Negative statements and yes or no questions with B. Right? Once again. I'm not from New York. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. Meaning, yo, yo no sé qué metodología están utilizando ustedes, pero no veo a nadie pronunciando después de mí. All right. I don't want you to open your microphones. No quiero que abran sus micrófonos, pero sí tienen que ir pronunciando, right? I'm watching you. Me estoy viendo. All right. Por eso después me dicen Italy, Rusia, no, Russia, Italy, English. We're not from Japan. No me vayan a decir Japan, please. We're not from Japan. Uh -huh. Very good, Fatima. Very good. You're not early. They are not in Mexico. Tampoco me vayan a decir Mexico. Mexico. Where equals we are. Right? Let's go with the second column. The second column is a mix with the third and the fourth column. La tercera columna está mezclada con la... Perdón, la, primer, la segunda columna está mezclada con la tercera y la cuarta. Third and fourth. Right? Quiere decir que cuando a ustedes les toque practicar, vamos a decir the affirmative way and the negative way. So, are you from California? Yes, I am. No, I'm not. Am I early? Aquí no me van a decir, I am early. No. Am I early? Yes, you are. No, you are not. Is she from Brazil? Is she from Brazil? Yes, she is. No, she's not. Is he from Chile? Yes, he is. No, he's not. Is it Korean? Yes, it is. No, it's not. Are you from China? Yes, we are. No, we're not. Are we late? Yes, you are. No, you're not. Are they in Canada? No, I'm going to say Canada. Are they in Canada? Yes, they are. No, they are not. Okay? There you go. Remember, California, Brazil, Chile, Korean, China, China, Canada, Canada. Okay, let's get started. Let's go with the first 
column. La primera columna la va a manejar las primeras tres. The first three, Brian, please. Only the first three. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. Right, excellent. Let's go with Brenda Esmeralda. The other fourth, please. He's not from Italy. Mm -hmm. It's not. What about this? Oh, yes, yes. Continue. I'm sorry. It's not English. Mm -hmm. uh, we're not from Japan. Excellent. Thank you. And let's go with Rolando Hernandez. The last two. Las últimas dos, Rolando. <laughs> you, you are not Ireland. Early. Early. Mm -hmm. uh, they are no Mexico. Very good. They are not in Mexico. That's correct. Let's go with the next one. Ronald Gonzalez. You ask the first three questions, right? Usted pregunta las primeras tres que tenemos en la segunda columna y quien le va a contestar va a ser Alfredo Ramírez. Action. Okay, um, are you from California? I am, I am not. Mm, yes. Oh, um, mm -hmm. um, I early. What? Don't you see the, the dot, the red dot that I have over here? No me ve el puntito rojo que tengo aquí, Alfredo. Correcto. Okay, entonces, yes, I am. Ah, uh, perdón. Uh -huh. Oh, yes, so. Is, oh, yes, I am. Uh -huh. Y la negativa, no? Ah. Uh, ah, uh, no, I am not. You guys, what's going on? ¿Qué está pasando? ¿Me están prestando atención o no? I got you. Ya les dije, yo comprendo que están ocupados, pero yo me estoy gastando la garganta repitiéndoles las instructions once and once and once. All right? So... The only thing I'm asking for you, lo único que les pido es que prestemos atención y van a poder decir correcto todo. Okay, continue. Uh, repeat uh, question. Am I one? early? Or question two? Number two. Okay. Am I early? Uh, yes, I are. Yes, yes, you are. Uh, no, you are not. Mm -hmm. Okay. Is she from? Is she from Brazil? Mm -hmm. Yes, she is. Uh, no, she's not. Very good. Thank you. Let's go with Lucia. Lucia, continue the other three, please. And Fatima Jovel, you answer. Okay, desde la segunda, verdad? Uh, no, from number fourth, Chile. Okay. Entonces sería. He is from Chile. Is he... Ah, sí. Is he from Chile? Chile? Así. Mm -hmm. Yes, Chile. Okay. It is is it Korean? Are oh, you wait. From... You need to. Tiene que esperar la respuesta de. Ah, ah right? okay. Perdón. Don't worry. Uh -huh. Yes, he is. No, he's not. Uh -huh. Okay. Is it Korean? It is, it's not. What happened? I'm saying it is, it's not. Yes, yes, it is. No, it's not. Sorry. Yes, it is. And uh, no, it's not. And the other one is here. Are you from China? Yes, we are. No, we're not. That's correct. Excellent. Thank you. And let's go with the last one, the last two. I'm going to need Cristina Moran, please. You ask, usted pregunta, Elias, you answer. Desde Argo Lake. Yes. Argo Lake. 
Yes, you are. No, you are not. Are they in Canada? Yes, they are. No, they are not. Very good. Excellent. Thank you, y'all. Now, let's check this. Listen up. You're going to see this in maybe one more week. Van a ver esto dentro de una semana, pero se lo voy a adelantar para que vayan practicando el momento de la practice, right? Are you from California? Cuando tenemos yes or no questions, elevamos la pregunta. I know that sometimes even in Spanish, we don't raise the voice. Yo sé que inclusive en español es como, mira, y sos de California, right? But in English, we can't do that. We shouldn't do that, right? No podemos ni deberíamos de hacerlo, right? Entonces, are you from California? It's a raising question. Es una pregunta que va incrementando, right? Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Or Chile. You can also say Chile, all right? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? Right? Cuando tenemos este tipo de preguntas, la entonación sube ya llegando al final. Okay? With that being said, habiendo dicho esto, let's move on. Formula or structure. This is for sentences. Esta estructura es para las oraciones. A veces ustedes van a ver la palabra sentences o a veces pueden ver la palabra... Statements. All right? Statements. Statements es afirmaciones y sentences también son declaraciones o oraciones, right? So take into consideration both, in, both words, right? Tomemos en consideración ambas palabras. Porque a veces cuando yo les digo statements, eh, se pueden confundir, right? Pero es lo mismo que oraciones. So we have, this is sentences in affirmative. Oraciones en afirmativo, right? Porque también hay negativas. So let's check. Subject plus verb to be plus not plus complement. Let me check. Susana Sanchez, please read the structure. Subject plus verb to be uh, plus not Last compliment. Wait, wait, wait. Let me check. Esta es la ah, esta es la negativa, everyone. I'm sorry. Sí, porque ahí mm -hmm. está poniendo el no. Mm -hmm. Yes, that's correct. Very good. Sí, menos mal que tiempo vi el not. Okay, this is for negative. So let's check. Yesterday we saw actually the affirmative. Ayer vimos la afirmativa. Okay. So, take into consideration that you are going to use the subjects that you already know. Usted puede utilizar los sujetos que ya conoce. Pero si yo no quiero utilizar un subject pronoun, ¿qué puedo hacer? Utilizar el nombre. Mm -hmm. Excellent. Very good. Only the noun. That's correct, Ronald. Thank you. Now, let me know whenever you finished. Me avisan cuando ya finalicen, please. <laughs> Done. Great, thank you. Guiding examples. Brian Ventura, read number one and two, please. Uh, Marilyn is not from El Salvador. I'm not a good student. Uh -huh, very good. I hope this is not your case. Espero que este no sea el caso de ustedes, right? That you're not good students. So let's check. Let's go with Elisa Romero. Three and four, please. You're, you're not part of my family. My family. My family. Mm -hmm. Casey? Casey is not my brother. Mm -hmm. Very good. I know that Casey sounds like a girl's name. Yo sé que Casey puede sonarnos como el nombre de, 
de mujer, pero no, en realidad en Estados Unidos es el nombre varonil, masculino, right? Casey. Thank you, Miss Romero. Gracias. And let's go with Elias, number five. It's... It's not cloudy today. Excellent. Thank you. Now, I ask you, una tricky question, una pregunta tricky, enredadora. Cristina Morán, ¿este it's es possessive adjective o de qué proviene este it's? Es... Para salvar el mundo, pero el mundo no lo necesita. Claro que es... Ay, no. Try, déjame pensar. ¿Es el adjetivo adjetivo? ¿Es adjetivo positivo? ¿O es el, o es el it plus the verb to be? Es más del verb to be. Sí, Ay. Y Cristina, no dude de usted, all right? Very good. Es el, el, es el subject pronoun plus verb to be. Número uno, no nos está dando contexto para decir que este es posesivo, all right? Eso es lo primero. No tenemos de quién podría ser la posesión. Y número dos, tiene una apostrofe. Y cuando es el posesivo, no tiene apostrofe. Si tiene posesivo, es porque es subject plus verb to be. Right? Por eso les dije, era una pregunta tramposa, right? Para eso estaban prestando atención. <ríe> Let's check. Formula or structure. Ahora vamos, pero permítanme que ustedes tienen que practicar. ¿A qué horas lo van a hacer? Ahorita lo van a hacer. Let me check, right? What I want you to do, lo que quiero que hagan es que me creen two sentences in negative. Only two, all right? We're good to go with that. Vamos súper bien si me crean solo dos. Let's work on it. Listen up. I know it's easier to use first, uh, to use ourselves in the sentences. Yo sé que es más sencillo decir, I am, I am. Pero tratemos de utilizar la third person, all right? La third person singular o la plural. Let's work. Bon. Great. Let's wait one more minute, Brian. Right? Puede tomar el cafecito ahí en el minuto. <laughs> um, meanwhile, we're waiting for your classmates. Mientras esperamos a sus compañeros. Okay? Okay, let's start with Mr. Ventura. Tell me your sentences, please. Okay, Miss. Uh, Carla is not work in supermarket. Carla is not work, all right. ¿Qué tenemos ahí, Brian? Uh, verb. Ajá, tenemos un verb to be. ¿Pero qué más tiene que no lo tienen ninguna de estas oraciones y por ende no lo pide la estructura? Work, ¿qué es, Brian? It's a verb. It's a verb, exactly. Y no podemos tener el verb to be y un verbo unidos, a no ser que sea progresivo. Por ejemplo, Carla is not working. Ahí sí. Okay. Number two. Um... 
eh, la, bueno, las dos las, las había hecho de la misma forma. Mis... Con verbos. Exacto. Ajá, ok, let's change. It. Tratemos de cambiarlo, right? Puede Okay. utilizar adjetivos. Por ejemplo, puede decir, Anita is not funny. Anita no es graciosa, all right? Ah, okay. Espero que no tenga ninguna Anita aquí. <ríe> Very good, Cristina, action. I am not a man. <laughs> That's true for sure. Excellent. Uh, she's not my sister. Very good, excellent. Let me check. Vamos a ver si lo tiene un igual. It's okay. Very no. good. <laughs> excellent. Thank you. Another one. Alguien más? Melvin. I hear you, Melvin. They are not my classmates. Ah? They are my. They are. Not my classmates. Ah, they are not my classmates. Yes, very good. The dog is, my, is not mine. The dog oh. is not mine. Ah. ah. Ojalá fuera usted, Melvin. <laughs> they need houses. They need a home. Very good. Excellent. Thank you, Melvin. Let's go with Fatima Ramirez. And then Elias. It's, it's not a beautiful day. Uh huh. It's not a beautiful day. Very good. Pero ahí está afirmando que no es un día hermoso. ¿Otra, Fátima? ¿Son dos? Um, I'm not friendly. Um, you are not. De verdad, Fátima. It's, it's, it's example. Okay, very good. Excellent. Thank you. Well thought. Muy bien pensado. Elias. Cristina is not my coach. Oh, yes. He is not my friend. Very good. He's not my friend. Y vean, en ambas está hablando de estado de las personas, all right? De un estado temporal. O sea, puede que ahorita no sean, pero quién sabe, en el futuro, all right? We don't know. Por eso les decía la información del verb to be, a temporary action, all right? A state or quality. Un estado o una calidad temporal. All right. Let's go with Brian. Okay, Miss. Uh, Carlos is not intelligent. Bravo. Uh, who is Enrique is not angry. Very good. Excellent. Thank you. Now, listen up. Están correctas. All right. Very good. Les felicito. ¿Sabe cuando quieren utilizar, decirle a alguien quizás que no es inteligente, pueden utilizar, como no le podemos decir eso a nadie, ¿verdad? I don't Smart. know. No sé por qué, pero, pero no se lo podemos decir a nadie. El punto es que pueden utilizar clever. All right. He's not clever. Clever es una persona astuta y por ende es inteligente, ¿verdad? Puede ser inteligente para la maldad o para lo bueno. Pero pueden decir, it's not clever. Así se escucha menos golpeador para la persona, right? <laughs> Let's go with the next one. Vamos con Ronald, all right? I? Yes, usted estaba levantando la mano, ¿o no? Um, sí, pero bueno, creo que me fui por otro lado. Porque, bueno, se las digo y usted me, me corrige. Uh, Juan didn't go to play soccer yesterday. yesterday. Ay, mi corazoncito. <risa> sí, me estoy demasiado. Está correcta, sí está muy correcta gramaticalmente. Sí, pero es el, el will. Um... Pero es el paso. Imagínense que usted ya, ya se cruzó como cinco cursos ahorita. <risa> right. Really? Yes, porque me está utilizando oh, el didn't no. y todavía ni siquiera hemos llegado al presente simple. Sorry, teacher. <laughs> Don't worry. Le doy tiempito, Ronald, para que las haga las demás. Let's go with the next one. Fátima Jovel okay. y después Diego Valdés. He's not a child. Uh -huh. They are not in the car. Very good. Excellent. Those are correct. Let's go, Diego, y después Elisa Romero. Um, she's Not a bored person. Uh -huh. Y bueno, se creo que 
dare not go to the park. Very good. Teacher, ¿y por qué Diego utilizó boring? Eso lleva a ING. A ver, ¿quién sabe por qué Diego pudo utilizar boring y no violar la regla gramatical? Bueno, en realidad dije, puse bored. Ah, bored. No, pero no está... Uh, she's not bored. ¿Cómo se repita la oración? She is not a bored person. She's not a boring person. A bored person. No. She's not a boring person. Tiene que ser boring. Right? Okay. Now, pero listen up. Eh, boring en realidad es un adjetivo. Right? Hay verbos que son adjetivos. Así como hay adjetivos que se convierten en verbos. Right? Bienvenidos al mundo donde todos perdemos la mente <ríe> en el segundo idioma. Porque en el de nosotros usualmente eso no pasa, pero en inglés sí. Hay adjetivos que son verbos y verbos que son adjetivos. Y en este caso, Diego, como está escribiendo cómo es una persona, es un adjetivo. All right. Let's continue. Action, Miss Romero. You are not from Japan. Uh -huh. You're not from Japan. Y you are not my friend. Very good, excellent. Ya voy escuchando de dos de you are not my friend. Vamos a empezar a localizar ahí el rastreador. El radar. Thank you, Elisa. Let's go with Beatriz Enríquez y luego Claudia Pineda. You are not happy. Y the flower not is a beautiful. The flower is not a beautiful. Ah, the flower is not beautiful. No necesita el A. Right? The flower is not beautiful. Let's go, Claudia Pineda, y después Fátima Ramírez. Okay. Carlos is not her boss. Y we are not friends. Excellent. Thank you. Eh, let's go. Okay, ya llevamos tres. Wait. Ya llevamos tres de we are not friends, you are not friend, you are not my friend, huh? Okay. Let's go with the next one. Is Sara González. Okay, if we don't have Sarita, let's go with Alfredo Ramirez y después de Alfredo Susana Sánchez. Okay, she is not good at computers and he is retired. Very good. He's retired. Very good, that one, actually. Susana Sánchez? My mother is not here. Um, the house is not red color or yes, not. not oh, okay. uh, it's not color gray. Mm -hmm. okay. Very good. Thank you. Lucia Beatriz, please. And after Lucia, Rolando Hernández. Hola, que me sacó de la computadora y después me volví a meter. Oh, sorry, entonces no, no pudo hacer las oraciones, Lucía. No, como no, pero solo hice una porque como saben eso de viendo cómo yeah. me metí. Don't worry, no se preocupe, la escucho. Vaya, eh, siempre estamos en las negativas. Yes. Sí. Entonces, Marta is not my mother. Yes, excellent, thank you. Let's go with okay. Rolando y luego Brenda. Evelyn is not happy. Uh -huh. Y Juan is not good football. It's not a good no, boy. No sé cómo se dice. Yes, good boy, football. un buen chico. Uh -huh. All right, excellent, Mr. Hernandez. Thank you. Let's go with Brenda and then Vicky. I'm not studying French anymore. Uh -huh. Eric is not angry. Uh -huh. Very good, excellent. Thank you. Let's go with Vicky. Bueno, no sé si Vicky ya estará en su casa. Yes. Great, I hear you. La escucho entonces. He is not in house. Uh -huh. He's she not in the house. She is not happy. All right, ya llevamos tres con happy. Ya no me utilicé el mismo adjetivo. Very good, Vicky. Thank you. Let's go with Claudia Flores. I am not ugly. 
Uh -huh, very good, excellent. If you're not my sister husband. You're not my sister's husband. Yes, very good. And let's listen to Ronald. Let's check what you got. Veamos si las puedo completar, Mr. González. Okay. Um, Juan is not good student. Mm -hmm. And number two, um, Marta is not have a good work. Vaya, pero aquí me repitió lo mismo, solo le puso Juan. Need to change it. Pensemos, all right? Take your time. Just, sorry, no he visto eso. Okay, don't worry. All right, everyone, really... let's move on. Let's check. We have formula or a structure about yes or no questions with B, all right? Preguntas con sí o no. Y se reza así. Verb to be plus subject plus complement plus question mark. Okay, Brenda, léame la structure, please. Ver to be plus subject plus complement. Ahí le falta algo, ver, Brenda. ¿Qué le falta? El signo de interrogación, pero no sé cómo se dice. Repeat after me. Repite después de mí. Question mark. Question, question mark. Mm -hmm. Very good. Thank you. All right. There you have it, everyone. Ahí lo tienen, ¿ok? Just or no questions. Las preguntas con sí o no. No es que vamos a iniciar la pregunta con yes or no, sino que la respuesta tiene que ser yes or no. Aclaro esto porque ya he tenido gente que me dice, teacher, entonces hago la pregunta con yes or no. No, es la respuesta. ¿Ok? Let's move on to the guiding examples. Guiding examples, yes or no questions with me. Diego Valdez, please, number one and number two. Ok. Are you from Australia? Yes, I am. Two, I am your friend? No, I am not. Hmm, I am your friend or am I your friend? Am I your friend? Excellent, thank you. Let's go with Lucia, number three and number four. Is she from Mexico? Yes. She is. Are Maria and William friends? No, they aren't. Very good, excellent. Notice that you can use contractions, you can use the long form as long as you use just plus the subject and verb to be and not or is, right? Usted puede utilizar la contracción si lo desea al momento de responder, mientras usted utilice el sí o no. Ajá, Diego. En, en la primera, en la respuesta, yes, I am, le falta el apóstrofe o, o también se puede usar así. No, le falta el apóstrofe. Uy. <ríe> Excelente, Diego, yes, you need it. All right. Otra cosa, las I... Estas I siempre tienen que ir en mayúscula, right? No piensen que es un error el que yo lo haya puesto así, siempre. No importa que vayan a la mitad del párrafo, usted pone en mayúscula esa I, siempre. El sujeto del I siempre va a ir en mayúscula. Ok. Let's move on. Practice time. Let me check. Cristina, read the instructions, please. Instruction. Mm, todo. Yes. <laughs> Instruction. Word individual in. Oh, it's a word. Individually. <laughs> Individually. To create two question. Who <laughs> sing yes or no? Question <laughs> with B. Share the question with the class. 
All right, excellent. Thank you. Do you have any questions about the structure? Tenemos preguntas sobre las instrucciones. Podría poner otra vez las anteriores que no las había terminado de copiar. Gracias. You're welcome. Luego podría poner la estructura. Sure, sure, sure. Ya la voy a poner, Beatriz. Finish. Okay, for Beatriz, I needed the structure. Here you have. It. Aquí la tenemos, okay? Done. Very good. Thank you. Okay, let me just, there you are. Um, let's move on with the next one. The la quito Beatriz, oh, yes. Yes, finish. Okay, exit. Now, quiero ver cómo está nuestra translation skill, all right? A ver cómo, cómo estamos haciendo para traducir estas instructions, porque siempre se las digo yo en español después de leerlas en, de leerlas en inglés. Así que quiero ver si se les ha quedado alguna palabra de todas las instructions que hemos visto desde que iniciamos la clase, las clases. So let's check. Um, Ronald, tell me, what does it say number one and number two? ¿Qué nos está diciendo la uno y la dos? Instrucciones, trabajo individualmente. La número uno y la número dos, crea dos oraciones, dos preguntas utilizando, usando, yes, el, el sí y el no, eh, con preguntas con el verbo to be. En preguntas con verbo to be. Very good, excelente. Yes. Eh, let's check Alfredo Ramírez. Number three, please. Y se crea dos preguntas utilizando el Number sí three. no. Ah, oh, perdón. Yes. Y se comparte, comparte tus preguntas con la clase. Uh -huh. Excellent. There you go. All right. No more questions. Ya no tenemos preguntas porque los compañeros se encargaron de traducirlo. So let's work on it. Trabajemos en eso, please. Have you finished, Mr. Ventura? Yes, Miss. Okay, I hear you. Uh, number one, is he your boss? How oh, very good. Is she your boss? Yes. Uh, number two, is she your girlfriend? Uh-huh, very good, excellent, thank you. That's correct. 
Another one. Alguien más? Hi. Excellent, Mr. Valdez. Priscilla is your roommate? Is Priscilla your roommate? Sí. Recuerden que primero va el verb to be. All right, miren ah, la sí. estructura. Verb to be y luego el subject. Y como su subject sería Priscilla, sería, is Priscilla your roommate? Ok. Y, are they Salvadorians? Uh -huh. Very good, excellent. Bien elaboradas ambas. Another one. All right. Listen up. Eh, Recuerdan ustedes que hace unas clases yo les mencionaba que en los idiomas siempre hay actualizaciones, right? Entonces, yo les comenté que una de esas actualizaciones, lo que Diego dijo no está mal. Priscilla is, is your roommate, All right? Ahora en día ya no está mal, pero gramaticalmente lo correcto es iniciar con el verb to be. Y esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan, ¿ok? Por si el día de mañana usted habla con un nativo, usted le va a entender las dos formas al nativo, tanto si le pone primero el sujeto o si le pone después el sujeto. Action, Mr. González. Um, okay, number one is, are you speaking English? Yes, I am. And number two, are she plays soccer? Yes, she is. All right. Finally. Mr. González, you're still using verbs. Todavía me sigue usando verbs. Playing es un verbo. Y con el verb to be no lo podemos hacer a no ser que sea progresivo. Oh, si están correctas. So, so, oh, están correctas, so pero en otro tiempo gramatical. Yes, in present simple. Sorry. No, en, en progressive. In present progressive. Okay. Yeah, don't worry. Nos pasa a todos. Tranquilo, Ronald. De hecho, siento, no sé por qué, pero siento que se le va a hacer más fácil utilizar ese tema a usted cuando ya llegue ahí. Right? Porque de hecho es más sencillo. Sí, es más sen es sencillo el simple present. Porque ahí usted sí ya puede hacer uso de cualquier verbo que quiera con el verb to be. Solo le va a ir agregando ing, ing. Right? Que de hecho creo que hoy, lo, que es, en esta semana lo vamos a ver también. Let's go with the next one. Melvin, I hear you. Is Cristina is from Argentina? Is Cristina from Argentina? From Argentina. Yes, she is. No, she not. Mm -hmm. Are they husband? Yes, they are. No, they aren't. Are they? Husband. Husband. Son ellos esposos? Esposos, sí. Ah, entonces en ese caso mejor diga, eh, are they married? Married. Mm -hmm. right. okay. So let's check another one. ¿Alguien más? What about Cristina? Elias, Elisa, Fátima, Lucía. Ajá, uh -huh, Cristina, I hear you. Es que aquí me tienen. Yeah, don't worry, no se preocupe. Is Amanda T-shirt? Is Amanda a teacher? A teacher. Mm -hmm. Yes. Necesita la A porque estamos definiendo. Una. Ajá, exactly. Are they, are they brothers or are they is brothers? Are they brothers? Are they, se refiere hermanos o... Okay, ellos, ellos son hermanos. Vale, pero ojo con esto. Es Qué como... bueno que lo hizo, Cristina. Les explico lo siguiente. Bueno. Estamos hablando, hermanos, de hombre y hombre, ¿verdad? Como supongamos Elias y Diego, que fueran hermanos, entonces sí. fueran brothers. Pero si fuera hermanos, suponiendo Elias y usted, sería siblings. Siblings. Ok. Es diferente. Right. Pero está bien así. Sí, sí está correcta. Yes, ok. Indeed. Let's go Elias y después Fátima Ramírez. Ajá, Mr. Mendoza, Vázquez Mendoza, what's wrong? ¿Se me escucha o no se me escucha? Uh, is she your girlfriend? Ah. 
Yes. Is she a girlfriend? Yes, very good. Es o no es? Yes, she is or no, she's not. Yes, she is. No, she is not. Mm -hmm. Is la segunda. Is Febe, is Febe your teacher? Yes, she is. Very good. No, she is not. Excellent. Thank you, Elias. That's correct. Si están correctas, ambas. Let's go, Susana. And, ah, no, perdón, Fátima y luego Susana. Okay. Are they your classmates? Yes, they are. Ajá. Uh -huh. Yes, very good. Pero solo una me entregó Fátima. Tengo otra, pero usted me corrige si está bien. Ajá. Uh -huh. um, are your brothers good person? Uh, is your brother a good person? Quiere preguntar. Si son dos, digamos. Ah, Ajá, digamos, si son dos, no sería, are your brothers good person? Are your brothers good people? Porque ya es plural. Okay, people. Yes, people, thank you. Ay, 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 Ronald. Jesus, no hemos llegado ahí. Ah, sí, sí, aquí están. <laughs> Thank you, Ay. Let's go, let's go with the next one. Vamos con el siguiente, Beatriz. Ah, no. Eh, Iba, Claudia, Claudia Jun, Claudia Pineda o Claudia Flores, no recuerdo. Ah, no, Susana Sánchez, Jesus. Action, Susana. Yes, um, are my dog and cat at home or in the house? No, they are not. Yes, they are. Oh. Um, second, um, is my sister in her business? No, she is not. Yes, she is. Bravo, business. Look at you. Using that advanced vocabulary. Excellent. Let's go with Beatriz. Is Maria Jun your mother? Yes, she is. No, she is not. Maria two. She is. Is she Anna a doctor? Yes, she is. No, she is not. Mm -hmm. Bravo, excellent. Thank you, Beatriz. Listen up. Miren, no crean que porque usted no es voluntario, yo no me echo el rollo de que usted no está participando en la clase hasta que yo le ruego que participe, ¿verdad? Right? Y no lo veo solo yo. Atrás, adelante de mí o arriba de mí hay como cuatro grupos más que supervisan mis clases con ustedes. Y todo eso lo toman en cuenta al momento de brindar las becas. ¿Participa? ¿Está sacando provecho del curso? All right. Si ustedes no participan y luego me preguntan, hey, ¿qué tal de este estudiante está participándole? No, solo si yo le pregunto, participe. All right. No, ni abre la cámara. De hecho, nunca lo he conocido. No sé quién es. All right. De hecho, no sé si es él o ella la que está en la clase. I'm not sure. No sé. All right. So, let's try to think about that. Tratemos de pensar en eso, ¿ok? So, let's go with the next one. Do I have another volunteer? Vuelvo y pregunto. Tengo otro voluntario. Excelente, mis yes. La escuchamos, Pineda. Mis Pineda, la escuchamos. Ok. ¿Es Ana tu girlfriend? ¿Y are children crazy? Babies, no sé si se, se pronuncia, llorones. Ah, crying babies. <laughs> yes. Are the children crying babies? Yeah, babies, yes. Okay. Yeah. Wow, ese objetivo tenía que no escucharlo. Very good, Claudia. Vamos Rolando y después Brenda. Okay. Voy a pronunciar bien. Are you a doctor? Yes, he is. 
y la otra sería Is she a tennis player? Yes, it is. Yes, she is. She is. Okay. Very good. Excellent. Brenda, I hear you. Is she a Stella the chef? Mm -hmm. Yes, she is. Are you married? No, I'm not. Excellent. Thank you. Let's go with eh, Lucia. Por ahí vi que abrió su microphone. No sé si quiere participar. Yes. Action. Okay. Is she your friend? Yes. She is my friend. Are you married? Uh, yes. I am married. Very good, excellent. Yes. Bien. Sí, la escucho. Go ahead, go ahead. Okay. Is he your father? Mm -hmm. No. No, he, no, he, <laughs> no, is no, he is your father. I was <laughs> No, no, he's not. Uh, no, he's not excellent. my father. Very good. Y Claudia sí. Flores, por ahí le vi la, la hand. Please, le vi la manita. Tell me. Con usted finalizamos. Are you from Japan? No, I am not. Is your car red? Yes, I am. All right, excellent. Thank you, Miss Flores. Those are correct. Miren, los felicito. Están correctas, all right? Mm, solo, quizás como dos personitas tuvieron problemas ahí con lo de los verbs. Other than that, de ahí nadie más. Los felicito. Comprendimos el punto. Yo espero, yo ruego a Dios que ustedes no me hayan sacado esas preguntas de internet, all right? Porque yo después veo la recording, la grabación y la busco en Google a ver si esas preguntas están en internet. Si no, pues, congratulations. Los felicito, all right? So, Melvin, do you have a question, a comment, or a doubt? Sí, ya sé, sé que yo tenía una duda. Esta, esta clase es sobre el, una, una actividad que está en la plataforma y yo estaba haciéndola ahora y fíjese que no la pude hacer porque hay una que no me sale como mala y no sé si yo soy el que estoy equivocando o qué. En la 3.4. En la, la 3.4 es de la plataforma. Vamos a chequear. Permítame, Melvin, que, que esta cosa así, el internet está muy sí. lento. Y es que tengo el cable conectado al internet. All right. 3.4 dijo, ¿verdad? Y la 3.4. Uh -huh. vale. ¿Y qué es lo que nadie ha hecho sí. este tema todavía? Yo ya le llevo, pero me falta esa y le estaba intentando. No me... ¿Y qué le pide a hacer? Parte... El... Completar las conversaciones y escribamos la respuesta correcta. Pero en la parte B de la segunda conversación. En la que no... Ay, permítame que yo estoy en otra. <ríe> las 3.4 era. A la sí. parte B de todas. ¿Le, ¿Le costó? No, solo la B es la que no, no sé cuál. Por eso, la B de la 1. La segunda de la... conversación. De la segunda, de la 2. Vaya. Donde dice no. El espacio no. Cheat from. No, she's... Disculpe, yo igualmente ¿Sí? tengo duda en esa misma pregunta, no la puede contestar. Es que yo la contestaba como no, she, she is not, o sea, porque Bye. estoy hablando de Laura. Ajá, uh -huh. yes, Don't Y ahí al, al contestarla así, sale mala. El apóstrofe, de seguro es el apóstrofe el que le Lo está Lo puse con apóstrofe también y no, siempre No, mala. pero es que el apóstrofe en inglés es diferente al de español. No, por eso, ajá. Mm. Pero sí, las otras... Las tomas así sin poner Porque la, o sea, esa, poner esa la, es la como... respuesta que yo tengo. Yo sí, ya le comparto. Cheese no. Ajá, esa es la que yo le, le pongo. Cheese no. Y no me. Ajá. La están viendo ahorita, ¿no? Sí. All right. Aquí, ¿verdad? Es la, la, es la B de la, sí, esa, esa, de la esa, segunda esa. conversación. Ajá. Esa, Puedo esa, utilizar B. cualquiera de esas tres opciones, Melvin. Pero la tira mala. <ríe> ya la probé e incluso lo que hice fue copiar el apóstrofe de las otras de arriba para pegarlo mm. ahí para ver si era el apóstrofe y me, me la tira mala siempre. Vaya, hagamos una cosa, Malvin. Si puede, escríbame este... Escríbame al WhatsApp porque ahorita ya es bien tarde. 
All right. Escríbeme al WhatsApp y voy a ver yo qué hago, si consulto. ¿Qué sucede sí, con la plataforma? Ah, yo de porque... hecho, a ustedes les dijeron ahí en el grupo de WhatsApp que pedían, podían pedir ayuda a Melvin. Sí. Porque a veces puede ser que sea algo de la plataforma. Uh -huh. Sí, yo le consultaba porque yo pensé que yo era el que me estaba equivocando en la respuesta, porque sí. No, pero sí está bien. Usted está utilizando Shiz, that's correct, está correcto. Sí, porque ¿verdad? está hablando de Laura, ¿eh? entonces. Bueno. Va, very good. Don't worry, por favor, escríbame, Melvin, para ver qué hacemos o consulto yo en el grupo de docentes qué sucede con la plataforma o yo lo que quiero ver es qué respuesta ha puesto usted y por qué es que le está saliendo mal. Uh -huh. Porque incluso ayer también se había caído la plataforma en la noche a todos, creo. Uh -huh. Yes, don't worry, sucede. De hecho, ha estado bien lenta. A mí siempre me cuesta ver la plataforma. All right, everyone, that's pretty much bueno. it for today's class and I'll see you tomorrow. Bye. Bye, thank you. Bye, teacher. Bye. 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 Bye.